Հայաստանում քաղաքացիների 50%-ը կարծում է, որ եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը մեր երկրի վրա բացասական ազդեցություն է թողել։ Իսկ 45.33%-ը վստահ է, որ ազդեցությունը դրական է եղել։ Նման պատկեր է արձանագրվել գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային հետազոտությունների վերլուծական կենտրոնի կողմից այս տարվա հունիսի 1-ից սեպտեմբերի 1-ին Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում, Վայքում, Եղեգնաձորում, Մարտունիում եւ մի քանի այլ համայնքներում իրականացված սոցիոլոգիական հարցման արդյունքում։ Հարցմանը մասնակցել է 900 քաղաքացի, 496-ին եւ 404 տղամարդ։ Իրականացված հարցման նպատակներ ուսումնասիրել միջազգային կառույցների, ինչպես օրինակ HPE-ի, NATO-ի, ETM-ի, YEM-ի նկատմամբ Հայաստանի հանրության վերաբերմունքը։ Ուշագրավ է, որ ըստ հարցման քաղաքացիների շուրջ 59% Հայաստանի ապագան կապում է եվրամիության անդամակցության հետ։ Մեր հարցազորությավարները ինչ էին նշում, նշում էին, որ գլխավոր գրավիչը ասենք եվրոմիության դեպքում մարդկանց համար նա էլ ոնդեղ օրենքը աշխատում է Հարցմանը մասնակցած Հայաստանի բնակիչներին ընդհանրը 34%-ն է Ռուսաստանին համարում Հայաստանի դաշնակից իսկ 2013 թվականի սեպտեմբերին Եվրոպական Միության հետ ասոցացման համաձայնագրից հրաժարումը հարցվածների 78%-ը բացասական է գնահատում Հարցվածների 30%-ը գտնում է որ Ռուսաստանը չի ապահովում Հայաստանի անվտանգությունը 56%-ի կարծիքով էլ Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի վրա բացասապար է ազդում։ Իսկ հարցին արդյոք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունն ապահովում է Հայաստանի անվտանգությունը։ Հարցվածների միայն 15%-ն է դրական պատասխան տվել։ Մինչ դեռ 41%-ի կարծիքով հապկը չի ապահովում Հայաստանի անվտանգությունը։ Կաջակցի արդյոք հապկն Հայաստանին Ադրբեջանի հետ պատերազմի դեպքում։ Այս հարցում էլ թերահավատների թիվնան համեմատ ավելի մեծ է։ 63 ամբողջ 44%-ը վստահ է, որ չի աջակցի։ Հապկի հետ հույսեր են կապում հարցվածների միայն 31% Գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանի գնահատմամբ հատկապես ապրիլյան պատերազմն է պատճառ դարձել, որ Հայաստանի հանրությունը փոխի իր վերաբերմունքը Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ռուսաստանի վարկանիշը բավական ընկել է Հայաստանում, այդ ես չէ որ պետք է ասեմ, բոլորը գիտեն, զենք է ծաղկում Ադրբեջանին, պատերազմի ժամանակ ռեալ մեկ աջակցություն չստացանք, այդ բոլորը գիտեն, ես ավելին ասեմ, իշխանություն են, չէ, դժգոհություն են հայտնում, որ Ռուսաստանը ծաղկում է զենք Ադրբեջանին։ Բարձա այս նեգատիվ ֆոնը իր դերը խաղաց։ Բայց հիմա մեր գլխավոր հարցը նա է, բայց ինչի է տեկապված, որ Եվրոմիության ապագայում անդամ դառնալը, նատոյի հետ ապագայում անդամ դառնալը, այդպես մեծ թիվ է։ Ստեղ պետք է հասկանանք մեկ բան։ Ցանկացած հասարակություն հասկանում է մեկ բան։ Ինքը վակուում է մեջ չի կարող ապրել։ Եթե մեր համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ չի տալիս արդյունք կամ սпасելիկները չեն արդարանում հենց ճկնաժամերի ժամանակ բացա այլ ընտրանք է մանգալիս հասարակությունը վստահություն կարող է ներշն չել հենց իշխանությունների համար ձեր կատարած հարցումը նո նա խոզում եմ ասել ինչ կան ես գիտեմ իշխանությունը այն ամենև ուշադիր է եւ այն ինչ մենք ենք անում նո գոն է մեր միջոցառումները միշտ է նրանք գալիս են ուրեմն այս ուսումնասիրությունները ես ոչ ոքու վզին չեմ փաթաթում ես ասում եմ այս ուսումնասիրությունները կրկնեք ստուգեք մենք ճիշտ ենք թե ոչ այդ առաջինը երկրորդը իմ ասածը լավ գոն է դուք գիտեք որ տրամադրությունները փոխվում են է իշխանությունները գիտեն այդ ոնց է չի արտա այդվում պարլամենտում այդ ոնց է մեր թվերը ցույց են տալիս որ ռուսաստանը 30 30 մաքսիմում 35% ունի վստահություն այս թվերը ոչ ոք չեն վիճարկում բայց պարլամենտում 95%-ը կոպիտասած համարում են որ մենք եվրասիականում պետք է մնանք ու լինենք ուրեմն իմ ասածը նա է որ պարլամենտն էլ պետք է ինչ որ չափով արտա այդի այս ռեալությունները օրինակ ազգային ժողովում չի կարող ասել մի խմբակցություն լինի որը համարում է որ ակտիվ պետք է աշխատել եվրոմիության ու նատոյի հետ կամ անդամակցել չէ միշտ էր հասարակությունում այդ թիվը ես ասի մեծ է բայց նույնիսկ եթե մենք համար ենք օրինակ 40% այլ ոչ թե 60-ը որը մենք ստացանք, ասենք 40 ենք համարում։ Բայց ինչը պարլամենտում 40 ու 40% պարլամենտի անդամները համարում են, որ շատ սերտ պետք է եվրոմիության այդ աշխատել։ Ոչ։ Ուրեմն ստեղ խնդիրը ունի նաև իշխանությունը, նաև քական էլիտան, որ էլիտայում պետք է արտահայտվեն այդ փաստերը։ Ել քարտենից կարաչարկել է նախագից, որով առաջարկում են դուրս գալի եվրական եվրասիական տնտեսական միությունից, դուք ինչ եք կարծում այ խորհրդարանում ինչ քննարկումներ կգնան այս հարցի շուրջ եւ ինչ արդյունք կունեն այ վերջը։ Դու նայեք նախ 
ես ողջունում եմ այդ ելքի նախաձերնությունը։ Ես համարում եմ շատ կարևոր, որ այդ կնարկումը անցնի։ Մենք գիտենք, որ մեծամասնությունը մարդիկ են, ովքեր այլ կարծիք ունենք։ Շատ լավ։ Իրանք թուլ չեն � կարավարությանը, որ Հուսաստանը զգաստանա։ Հիմա մեր կարավարությունը վաղա կարող է Հուսուներին ասի այդ ինչ է կանում, որ մեզ մտ պարլամենտի մակարդագով կննարկումա դուրզգալու համար։